ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோட வீக் டே மார்னிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் நைட் வந்து ஆல்ரெடி ஓவர் நைட் ஓவர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ அதை வந்து பீனட் பட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்னும் ஜேடன் வந்து எழுந்திருக்கல அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக மெதுவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்ன சவுண்டு கேட்டால் உடனே எழுந்திரிச்சு வந்துடுவான் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்தி அண்ட் வந்து பட்டாணி குருமா தான் பண்ண போகிறேன் பட்டாணி வந்து நைட்டே நான் ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ அதை வச்சு குருமா பண்ணும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி வந்து இன்னொரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ நானும் ஜேடனை வந்து தனியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லையா அதனால் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஜேடன் எழுந்திரிச்சிட்டான் நான் அதுக்குள்ளே சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணலாம் சாப்பிட்றதுக்கு டேட்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பட்டாணி வந்து ஓரிட்டு இருந்தது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ அவன் வந்துட்டான் அதனால தான் என்னால் நடக்கவே முடியாமல் இப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கான் இப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை இல்லைன்னா இப்போ அவனை தூக்கணும் அதுக்கு தான் அவன் வந்து இப்போ அடம் பிடிச்சிட்டு நான் இன்றைக்கி பட்டாணி குருமாவில் கொஞ்சம் கேரட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால் கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பிளெயினாக பட்டாணி குருமா இருக்கிறத விட கொஞ்சம் நம்ம கேரட் இல்லை பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பொட்டேட்டோ வந்து அவ்வளோவா இப்போல்லாம் சேர்க்குறது இல்லை ஸோ வந்து கேரட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பொட்டேட்டோ வந்து தனியாக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா தான் எல்லாேருக்கும் எங்கள் வீட்டில் பிடிக்குது குருமாவில் ஆட் பண்ணால் வந்து அவ்வளோவா இஷ்டப்படல யாரும் ஸோ வந்து தனியாக ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் தான் பொட்டேட்டோ இப்போ ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் குருமா கூலனா இப்போ தான் கேரட் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு கப் வந்து ஒரு ஒன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் பட்டாணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு பட்டை கிராம்பெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் நான் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டேன் டேரெக்டாக வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் மசாலா பொடிலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேரட் அண்டு பட்டாணி ஆட் பண்ணிடுவேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தாங்க ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு டைம் எடுத்து தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நான் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் குயிக்காக வந்து குக் ஆகணும்னு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ராஸ்மெட் போனதும் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ஸோ தக்காளி வந்து ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணால் தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது மசாலா பொடிலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரக தூள் அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் கரம் மசாலா நீங்கள் இப்போவும் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணுறது கொஞ்சம் முன்னாடி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலா வந்து அதில் நல்லா கோட் ஆகும் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓரளவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த மசாலா வந்து அந்த காய்கறியோட இப்போ நான் வந்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து குருமா ரெடி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இது நல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வெந்து நல்லா வந்து திக்காக கிடைக்கும் நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதான் இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு லன்ச் அப்புறம் வந்து நான் வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ணேன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருவேன் இப்போ ஈவினிங் காஃபி குடிக்க போகிறேன் ஸ்நாக்குக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாக்கோ பீனட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பீனட் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா வேர்க்கடலில் பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேர்க்கடலை மேலே வந்து சாக்லேட் வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து மில்க் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் அப்புறம் கேரமல் ஃப்ளேவர்னு நிறைய எந்த ஃப்ளேவரில் வேணால் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து மில்க் சாக்லேட் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து காஃபி கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தனியாகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் வேர்க்கடலை பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் காஃபி குடிக்க போகிறேன் காஃபி குடிச்சிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நான் வந்து டின்னர் வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ டின்னருக்கு வந்து நான் வந்து கார சட்னியும் அப்புறம் தோசையும் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளிலாம் கட் பண்ணும் இது வந்து சும்மா ரேண்டமாக கட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து வதக்கிட்டு நான் அரைக்க தான் போகிறேன் நான் வந்து எதுக்கு கீழே உட்கா உட்காந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே இருந்தால் ஜேதன் வந்து தூக்க சொல்கிறான் ஸோ தூக்கிட்டே கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ கீழேனா அவனும் வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிறான் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வெட்ட வேண்டியது இருக்கு அவனும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்து எடுத்து நான் வந்து இப்போதைக்கு சட்னி மட்டும்தான் செய்ய போகிறேன் அப்புறம் வந்து சாப்பிட்ற டைமில் வந்து அப்போ நான் வந்து தோசை வந்து செஞ்சுப்பேன் ஸோ கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதனால் இப்போ அவன் வந்து உருட்டி உருட்டி விளையாண்டுட்டே இருக்கான்
அவன் வந்து தரையை வந்து க்ளீன் பண்ணுறானாமா க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இப்போ வந்து நம்ம சட்னி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து டக்கு டக்குன்னு எடுக்க விட மாட்டான் அந்த பாட்டில் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பான் ஸோ ஓரளவு பக்கத்தில் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து அரைச்சி தாளிச்சிட இப்போ வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அது வந்து கழுகு மட்டும் போட்டு நான் வந்து தாளிச்சிடுவேன் இப்போ இதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அது கொஞ்சமாக தெளிச்சிருச்சு ஸோ வந்து கையோடு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் கடைசியில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நாங்கள் வந்து சாப்பிட்றப்ப தோசை மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்